praise the lord nandu my life giving grace international ministry nodaga sister raji kadandu varugire nam kurikkapattapadi sila naalu vasanangal adha athi varamana or pillar pole irukra vasanathin mela kattapattu varugira sila kaariyangala kurichi nam athyanichikondu varugiram engalum adha purinjittupinga nan viswasikiren or 10 nimshathile 5 nimshathile devudi satyatha nam velila kondu varayil adhu or kadal இருந்தாலும் ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் சொல்கிறதுல அந்தந்த பிளாக்ஸை ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸ் மாதிரி வச்சு கட்டி கொண்டு வரைக்க தேவன் உங்களுக்குள்ள வெளிப்படுத்துகிற காரியம் ஒரு மிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்கும் அது தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் முன்னு முன்னது கேட்டு அது என்ன சொல்ல வருகிறார் தேவன் என்னத்தை குறித்து பேசுகிறார் என்று நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளும் போது உங்களுக்குள்ள இருந்து வெளிப்பாடுகள் கடந்து வரும் நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் இந்த ரட்சிப்பின் மேன்மையை அனுபவிக்க முடியும் ஒன்று பேதர் ஒன்று ரெண்டின் படி தேவன் தன்னுடைய முன்னறிவின்படி ஏசு கிறிஸ்து மூலம் ஆயிரத்தன் தெளிக்கப்படவும் பரிசுத்தாவின் மூலம் எங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளப்பட்டார் என்று பார்த்துருக்குறோம் எபேசர் ஒன்று பன்னெண்டு படி அவருடைய ஆலோசனைக்கு தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய முற்குறி அவருக்குள்ள அவர் முற்குறித்து கிறிஸ்துவுக்குள்ள எங்களை சுதந்திரம் அப்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார் என்று பார்த்து நாங்கள் ஒரு உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமே கிறிஸ்து முற்குறிக்கப்பட்டவராக இருந்து நாங்கள் அவரத்தில் சேர்கிறவர்களுக்கு இந்த காலத்தில் வெளிப்பட்டார் என்று பார்த்து நாங்கள் அவர் கிறிஸ்து மரத்து வந்து எழுந்ததினாலே அழியாதும் அசற்றதும் ஆகிய வாடாதுமே சுதந்திரத்துக்கு எதிர ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இறக்கத்தின் படி நம்மை மறுபடியும் ஜ ஜனிப்பித்தார் என்று பார்க்குறோம் எல்லாரும் சத்தியங்களை கொண்டு வந்து இவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரங்கள்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறதுல நான் இதுக்குள்ள என்ன செய்ய நான் இதில் இனத்தை கொண்டு வாருன்னு பார்க்கும்போது கர்த்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வெளிப்பாடுகளை கொடுத்து கொண்டு வாரார் முற்றும் முழுதுமா உலகம் முழுக்க அவருடைய சித்த நிறைவேற வேணும் அவருடைய சித்தம் நிறைவேற வேணும் அவருடைய பிள்ளைகள் அவரால் முற்குறிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் கடைசி வர தேவனுடைய பள்ளத்த கரத்தினாலே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ரட்சிப்புக்கு ஏற்றவர்களாய் வாழ வர வேணும் இந்த பூமியில் அவங்க தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய சகல நன்மைகளையும் அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தம் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்தாதர் ஜபித்தார் என்று பார்க்குறோம் நம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக நம்ம படைத்த தேவன் நம்ம பரமப்பிதா நம்ம இந்த பூமியில் திக்கற்றவர்கள் போல வாழ விரும்ப விரும்ப விரும்பாத தேவன் நன்மையான எல்லா ஈவுகளும் பரம பரிபூர்ணமான எந்த வரமும் ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து கடந்து வருகிறது அப்பவும் இப்பவும் அவர் மாறவில்லை அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிற தேவன் அன்புள்ள தேவன் அப்போ நாங்கள் வசனத்தின் ஊடாக அதை கண்டு கொண்டு போகும்போது இந்த வசனம் என்று சொல்லும்போது நாங்கள் சாதாரணமாக எல்லாம் பேச்சு வழக்கத்தின்படி எடுத்து இந்த வசனத்துக்குள்ள மேன்மை அந்த வசனத்துக்கு ஒரு ஜீவன் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளாதனால தான் இந்த பைபிள் படிக்கும் போதும் கூட சில எங்களை உணர வைக்க உணர் உணர் உணர்வுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் பவுல் ஜபிக்கிற எங்களுக்கு இந்த உணர்வுள்ள இருதயம் பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை தந்தருள வேணும் என்று ஏனென்றால் அந்த ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது வார்த்தை தேவன் அதெல்லாம் சாதாரணமாக படித்து கொண்டு வாராம் அந்த சில ட்ரான்ஸ்லேஷன் இந்த பேஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் பார்த்தா த லிவிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் காட் விச் வாஸ் த வேர்டு அதாவது இந்த லிவிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வரும்போது ஜீவனை வெளிப்படுத்துகிற ஜீவனை வெளிப்படுத்தின வசனங் வார்த்தை அதுதான் தேவனாக இருந்தது என்று வரும்போது அந்த வார்த்தைக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்கணுமென்றதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலாம் எனிவே இப்போ நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே என்னத்தை பார்க்க முடியுமோ அதை பார்ப்போம் சரி ஆதியாகமம் ரெண்டு நாளின்படி தேவனாகிய கத்தர் பூமியை வானத்தை உண்டாக்கின நாளில் வானம் பூமியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வரலாறு இவைகளை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எல்லாத்தையும் படைச்ச கதையெல்லாம் சொல்லி ஒன்பது இப்போ ஆதம் ஏவா கனியை சாப்பிட்டு ஆதாமுகம் கொடுத்து அந்த இது கரப்டட் ஆகி போயிட்டு பாண்டவர் ஆதாம படைச்சது தன்னை மிருகங்களை படைத்த மாதிரி படைக்கே இல்லை மரங்கள் செடிகளை படைத்த மாதிரி படைக்கே இல்லை தன்னுடைய சுவாசத்தை கொடுக்குறார் தன்னை போல உருவாக்குற ஏன் அந்த மனுஷனோட அவர் உறவு கொள்ள தேவனுடைய பெரிதான ஒரு இருதய திட்டம் மனுஷனுக்குள்ள தன்னுடைய தேவஸ் தன்னுடைய ஆள் அதாவது த உலாவி வர வேணும் என்று மனுஷனுக்குள்ளுக்கு உலாவி வர வேணும் என்று தேவன் மனுஷனை தூர வச்சு பார்க்கல தனக்குள்ளே வச்சு பார்க்க அவனோடு உறவாடாதான் ஆதாமோட 
பகலின் குளிர்ச்சியானவர் எல்லோரும் வந்து காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறார் ஆதாமுக்கு தன்னை போலேயே சிந்திக்க கொடுத்தார் ஆதாமும் தேவனும் ஒருவர் ஒரு புரிஞ்சு கொள்ளத்தக்கதான சிந்தையுடையவர்களாக இருந்தார்கள் ஒரு அப்படி ஒன்று ஒரு விதமான ஒரு வாழ்க்கையை தான் ஆதாமுக்கு அவர் கொடுத்திருந்தார் தன்னை போலவே எந்த விதத்திலும் மாற்றம் இல்லாமல் அவர் சர்வ வல்லமையில் தேவன் அவர் ப பரலோகத்தில் இருக்கிற அந்த பூமியில் ஆதாம அவனை ஃப்ரீயாக தன்னை போலேயே படைச்சு அவனோடு உறவு கொண்டு ஒரு மகிமையான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே ஆதாம வச்சுருந்தார் பாபா ஆதாமோட வாழ்க்கை இதாக போச்சு அதுக்கு இடையில் ஒன்று ஓ முதலாவது அதிகாரத்துக்கு ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் என்ன நடந்தது அது பிசாசுனா அதெல்லாம் பெரிய ஸ்டோரி நாங்கள் அதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம போகையில்லை நம்ம மேல் மேலாக ஆண்டவர் எங்களை வச்சுருக்கிற அன்பது அதை நான் கற்றுக்கொண்டு வர்றதில் என்ன நான் வெளிப்படுத்த போகிறேன்டா ஆண்டவர் மறுபடியும் சிருஷ்டித்தார் என்கிற அந்த அந்த இதில் தான் நான் வந்து முடிப்பேன் காரணம் என்னென்னா ஆதியில் அவர் சிருஷ்டித்தது எல்லாம் நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறுபடியும் ஜனிப்பித்தாருன்றத இந்த வேத வசனங்களின் உடனே நான் புரிஞ்சு கொள்ளும்போது ஆதாமில் இருந்து எங்களோட கண்கள் எடுபட்டு ஏசு கிறிஸ்துவின் மேலே வைக்கும்போது என்ன நடக்கும் ஏசு கிறிஸ்து நடந்தது போல் நம்ம நடப்போம் அப்போ மனம் புதிதாகிறதுல மருவமாகுங்களண்டா மனம் எப்போ புதிதாகும்டா நம்ம யாருக்குள்ள இருக்கிறோம்ன்றத தெரிஞ்சு கொண்டால் மாத்திரம்தான் மனம் புதிதாகும் ஒரு ஆண்டோர் படைக்கும் போது எல்லாத்தையும் குரூப் குரூப்பாக படைக்கிறார் குறைக்கிறதுக்கு நாய படைக்கிறார் பிளிடுறதுக்கு யானையை படைக்கிறார் சிங்கத்துக்கு ஒரு குணத்தை கொடுக்குறார் ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கும் ஒரு குணத்தை கொடுக்குறார் அப்போ அந்தந்த குணத்துக்குரிய மிருகங்கள் அந்தந்த குரூப்போடு தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம தேவனை போல சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றத கிறிஸ்துவுக்குள்ளே சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவ போல சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று தெரிஞ்சாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நடந்து கொண்டிருப்போம் அதனால் அப்புறம் ஆசீர்வாதங்கள் நம்ம அனுபவிப்போம் அப்போ எங்களோட கிரியையை வச்சு எக்ஷனை மாற்ற முடியாது எக்ஷன் வச்சு எங்களுடைய ஸ்தானத்தை மாற்ற முடியும் எங்கள் ஸ்தானத்தை வச்சு எங்களோட எக்ஷனை மாற்றலாம் அதைத்தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையாக நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போவோம் எனிவே அப்பொழுது இப்போ ஆதாம் அவட்டைய ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆதாம் அங்கே இருக்கிற ஆதாம் தன்னுடைய மகிமையில் தன்னுடைய பிரசன்னத்தை விட்டு விளத்திட்டான் என்று ஆண்டவர் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அவருடைய இறுதியம் துடிச்சிருக்கும் அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதியா மூன்றாவது மூன்றாவது அதிகார ஒன்பதாவது வசனத்தில் கேட்குறார் ஆதாமை கூப்பிட்டு நீ எங்கே இருக்கிறா என்றார் ஏன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அறந்து போச்சு இது தேவன் அவனை தன்னோட கதைக்கவும் தன்னை ரசிக்கவும் தன்னோட பேசவும் தன்னை தானும் அவனும் ஈக்குவலாக இருந்து நடந்து தெரிஞ்சு கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போ அவனோட சத்தம் அங்கே இல்லை தேவனுக்கு தெரியும் அவன் தன்னை விட்டு போயிடுறான் ஆதாமால் அதை தேவனை பார்க்க முடியாமல் போனதை ஆதாமால் உணர்ந்து கொள்ளவும் முடியலை அந்த சத்தத்தை கேட்க முடியல அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் அதுக்கு அவன் நான் தேவரீருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியாக இருப்பதனால் பயந்து ஒளிந்து கொண்டேன் என்றான் அப்போ தேவடைய சத்தத்தை இவ்வளவு ஆசையாக சந்தோஷமாக ரெண்டு பேரும் கைப்பிடிச்சு கதைச்சி கொண்டிருந்தவங்கள சத்தத்தை கேட்கும்போதே ஒரு பயம் இப்போ வருமா இருந்த அந்த பிரசன்னத்தில் நான் துண்டிக்கப்பட்டுட்டான் தேவன் அப்பொழுது அவர் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார் நான் புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தாயோ என்றார் அப்ப ஆதாம் நிர்வாணி என்று அவனுக்கு அறிவித்தது யார் தேவன் அவனை ஒதுக்க இல்லை அவனை பிசாசினால வஞ்சிக்கப்பட்டு அவன் கண் திறந்த போது நிர்வாணி என்று கண்டு தேவ சமூகத்தை விட்டு விளத்துறான் ஆனால் தேவன் நல்லவர் அவன் செய்த அந்த அவன் அதாவது அவன் தான் விளத்துறான் அந்த கனியை சாப்பிட்டு ஆனால் தண்டனை அவனுக்கு கொடுக்க இல்லை தேவனுடைய அன்பை பாருங்க நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு வரும்போது அவட்ட அன்பு அவட்ட பலி அவட இரக்கம் அவட்ட ரிலேஷன்ஷிப் இதில் நம்ம பார்த்து கொண்டு வரும்போது தான் அந்த நாங்கள் தேவனுக்குள்ளே வளர்றத வடிவாக நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் பிசாஸ் எதிர்பார்க்கே இல்லை பிசாசு ஆதாம வஞ்சித்து அவருடைய அதிகாரத்தை பறித்து அவன் என்ன நினச்சான் மனுஷனை தேவன் சி என்று கை கழிடுவார் என்று பார்த்தான் தேவனுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிதான ஒரு குணம் மன்னிக்கிற குணம் இருக்குன்ற அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் தேவன் அவனுக்கு ஆதியாக மூன்று இருபத்தொன்றில் கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அவன் மனைவிக்கும் தோலுடையில் உண்டாக்கி அவர்களுக்கு உடுத்தினார் இதில் ஆண்டவர் 
பலியிடுறார் ஒரு மிருகத்தை பலியிடுறார் இதை நீங்கள் கவனித்து கொண்டு வர வேணும் ஒன்று சிருஷ்டிப்பை கவனிக்க வேணும் அடுத்தது சக்ரிஃபையை கவனிக்க வேணும் அப்போ ஒரு மனுஷனுக்காக அவர் தான் சிருஷ்டித்த மனுஷனுக்காக ஒரு இதை சக்ரிஃபை பண்ணுற ஒரு மிருகத்தை அப்போ ரத்தத்தினால் அவர் ஒரு ஒரு மிருகத்தை அடித்து அதுக்கு அந்த தோல் எடுத்து உடை உடுத்து அதில் மிருகம் ஒன்று அடிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் தான் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோட நிலையில் நாங்கள் கண்டு கொண்டு வாரோம் கண்டுபிடி சொல்கிற புல செஞ்சது ஆதாம் நோம்பெலாம் நாங்கள் அப்படி தான் சொல்லுவோம் நாங்களும் எங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு பிள்ளையை கண்ட உடனே மனுஷரை தான் தண்டிப்போம் இன்னும் அவர் பிசாசத்தான் சொல்கிறார் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவா என்ற உன் தலையை நசுக்குவார் அந்த பிசாசின் பிளானுகள் அவனுடைய திட்டங்கள் அவன் போடுற எல்லா தீர்மானங்கள் மனுஷரை எப்படி வஞ்சிக்கலாம் மனுஷரை எப்படி கொடுமை செய்யலாம் மனுஷரை எப்படி வியாதிக்குட்படுத்தலாம் மனுஷரை எப்படி அவன் பாதாளத்துக்களை தள்ளாம் அவன் போடுற எல்லா திட்டங்களையும் நசுக்குப்படும் என்று ஆண்டவர் அந்த இடத்துல சொல்கிறார் அவன் எதிர்பார்க்கல ஆதாமுக்கு மன்னிப்பும் தனக்கு தண்டனையும் வரும் என்று என்று அவன் குற்ற குற்றப்படுத்துகிறான் ஆதாமை குற்றப்படுத்துகிற ஒரு மனுஷன் ஆதாம் அந்த இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கு சரி இப்போ ஆண்ட் ஆண்டவர் அவருக்கு த தோடுடைய உடுத்துறார் ரைட் இப்போ ஆதியாமன் நாலு நாலில் வருவோம் அதுக்கு பிறகு ஆதாமுக்கு பிள்ளைகள் பிறகு ராபேல் காயின் என்றெல்லாம் வருவாராங்க நாங்கள் இப்போ முக்கியமாக சொன்ன காரணம் என்ன சக்ரிஃபையை பார்க்க வேணும் தவுடைய அன்பை பார்க்க வேணும் ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்க்க வேணும் ரிலேஷன்ஷிப்பின் நிமித்தம் அவர் மறுபடியும் சிருஷ்டித்ததை உற்று நோக்கி கொண்டு வர வேணும் அப்போ தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதில் நாங்கள் போல்டாக நிற்கலாம் சரி இப்போ ஆபேல் மந்தையின் தலையீட்டுகளிலும் அவளின் கொழுமையானவையிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்தான் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார் இதில் ஆபேல் மந்தையின் தலையீட்டுகளும் கொழுமையானவையிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் ஆபேலுக்கு என்னென்று தெரியும் தேவனுக்கு இது பிரியமான காரியம் என்று காரணம் என்னென்னா எப்ரவரி பதினொன்று நாள் விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பழியிலும் மேன்மையான பழியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான் அவனுடைய காணிக்கையை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுக்கிறார் அவன் மறித்தும் பேசுகிறான் அப்போ தேவனுடைய பிரியம் என்னதென்று ஆதாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பான் ஏனென்றால் ரோமன் பத்து பதினேழு என்ன சொல்லுது விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும் எப்ரவரி பதினொன்று ஆறில் சொல்லுது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் அப்போ ஆதாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பான் தேவன் இவ்வளவு நல்லவராயிருந்தார் என்னோட கதைச்சார் நான் இப்படி ஒரு தவற செஞ்சு அந்த அவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் ஆனால் எனக்கு அவர் ஒரு வழியினால் என்னை ஒரு மூடினார் என்ற ஒரு இதை சொல்லியிருக்கும்போது அப்போ இந்த சம்பவத்துக்கு தான் அந்த சபிக்கப்பட்ட பூமியில் தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேணும் என்றார் தான் என்ன செய்ய வேணும் என்றதை உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக அவனுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வந்தது நிமித்தம் அவனும் அந்த பலியை செலுத்துகிறான் ரைட் வெளிப்பாடு பதிமூன்று எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இயேசு கிருஷ்ண நிலத்தை தான் நாங்கள் பார்த்து இப்போ அதில் வெளிப்படுது உலக தோற்றத்துக்கு முழு அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியுடைய ஜீவ புத்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்ட அதை பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள் இப்போ இதில் பார்க்க வேண்டிய சொல் என்னென்ன உலக தோற்றத்துக்கு முன் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி ஆதாம் செத் பிள்ளை செஞ்சதுக்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்து கொண்டு வர்றது தேவனுடைய பிளான் இல்லை அதை பிஃபோர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னம் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் எபேசி ரெண்டு நாளில் பார்த்துருங்க தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவரும் குற்றமில்லாதவருமாக இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் இயேசு உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி நம்மை உலக தோற்றத்துக்கு முன்னுமே குற்றமில்லாதவர்களாக இருக்கும்படி தெரிஞ்சு கொண்டார் அதற்கு மெசே பேஷன் டிரான்ஸ்லேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா and he chose us to be his very own joining us to himself even before he laid the foundation of the universe because of his great love he ordained us so that we would be seen as holy in his eyes with an unstained innocence அது தேவனுடைய திட்டம் தேவன் சர்வ வல்லவர் அவருடைய ஆளுகைக்குள்ள இந்த உலகம் சகலமும் இருக்கு அவர் படைச்சிருக்க ஒரு கொலைசியர் ஒன்று பதினாறில் பார்த்தீங்கன்னா ஏனென்றால் அவருக்குள் யாருக்குள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் 
சகலம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவிலுமாக காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமாக சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துறைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலம் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அப்போ ஏசு கிறிஸ்து வாஸ் த லிவிங் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் காட் ஆல் மைட்டி காட் அந்த வார்த்தை தான் பேந்து மாம்சமாக வெளிப்படுது அது வடிவா நீங்கள் ஜெபிச்சு போட்டு இந்த வசனங்களை கேட்டு இந்த புத்தகத்தை எடுத்து நீங்கள் வசனங்களை வாசிக்கும் போது கிறிஸ்து வழிபடுறதை நீங்கள் காண முடியும் அதை ஒரு பேஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் பார்த்து தினீங்கடா ஃபோ த்ரூ த சன் எவ்ரி திங் வாஸ் கிரியேட்டட் போத் இன் த ஹெவன்லி ரம் அண்ட் ஆன் தி ஏர்த் ஆல் தட் சீன் அண்ட் ஆல் தட் அன்சீன் எவ்ரி சீட் ஆஃப் பவர் ரம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பிரின்சிபாலிட்டி அண்ட் அத்தாரிட்டி இட் வாஸ் ஆல் கிரியேட்டட் த்ரூ ஹிம் அண்ட் ஃபோர் ஹிஸ் பர்பஸ் அவருக்கென்றும் அவருக்காகவும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது கொலைசியர் ஒன்று பதினேழில் பார்த்தா நீங்கள் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர் எல்லாம் அவருக்குள் நிலை நிற்கிறது ஹி எக்ஸிஸ்டட் பிஃபோர் எனி திங் வாஸ் மேட் அண்ட் நவ் எவ்ரி திங் ஃபைன் கம்ப்ளீஷன் இன் ஹிம் எபேசியர் நாலு பத்தில் பார்த்த மாட்டா ஏனென்றால் நட்கிரியலை செய்கிறதுக்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாக இருக்கிறோம் அவைகளை நான் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாகவே அவளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் அப்போ இதில் வந்து சிருஷ்டிக்கப்பட்டன் இருக்கு அதே இங்கிலீஷில் பார்த்த மாட்டா வி ஹேவ் பின் ஹிஸ் பாயிட்ரி ரீக்ரியேட்டட் ரீக்ரியேட்டட் பீப்பர் தட் வில் ஃபுல்ஃபில் த டெஸ்டினி ஹி ஹேஸ் கிவன் ஈச் ஆஃப் அஸ் for we are joined to jesus an anointed one even before we were born god planned in advance our destiny and the good works we would do to fulfill it right in the sinnor padipana arambichira ore or kaaranam enna nda christu kulla namu mukkurikapatta padiya christu mari in the bhoomila irukrom endra adayalam kaanathakkadagavum அன்பின் நிமித்தம் உண்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்றும் அது நாங்கள் ஏற்கனவே முற்குறிக்கப்பட்டோம் என்றும் வழி அது ஒரு கடைசியில் நம்ம கொண்டு வந்து பார்த்தோம் கிறிஸ்து எங்களுக்கு எப்படியா பலியானார்ன்றதை பார்த்து அந்த அன்பில் வளர்ந்து கிறிஸ்து எங்களுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சரியான இதை ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்க இது ஒரு உதவும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதன்படி உங்களோட மனக்கண்ணன் திறக்கப்பட்டு இதை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கர்த்தர் கிருபை செய்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் காரணம் என்று அவர் தான் விசுவாசத்தை தொடக்கிறவர் முடிக்கிறோம் வேத வசனத்தை கேட்கறதுனால உங்களுக்கு விசுவாசம் கடந்து வரும் இதை நான் எனக்கு சொல்லக்கூடிய விதத்தில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் தயவு செய்து இந்த வசனத்தை மீண்டும் மீண்டும் தியானிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சீடி ரெக்கார்டிங்காக தான் இருக்கு அது ஒரு தியானிச்சு அதுக்குள்ள பலப்பட்டு கர்த்தருக்குள்ள கனியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ கர்த்தருக்குள்ள ஆசீர்வதிப்பாராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமீன் ஆமீன் ஆமீன்